హాయ్ వ్యూస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ సో నేనైతే ఈరోజు గ్లెనేగల్స్ హెల్త్ సిటీ చెన్నైకి అయితే వచ్చేసాను ఈరోజు నాతో పాటు సీనియర్ డాక్టర్ ప్రవళికా రెడ్డి మ్యామ్ ఉన్నారు సో ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ అండ్ డయోబెటాలజీ అనమాట సో చాలా మందిలో ఏంటి అంటే ఒకప్పుడు మనకి డయోబెటిక్స్ అనగానే ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి షుగర్ వచ్చింది అంటే పెద్దవాళ్ళకి షుగర్ వచ్చింది షుగర్ పేషెంట్స్ అనేవాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు నవ్వే డేస్లో చూసుకున్నట్టయితే బోర్న్ బేబీస్ దగ్గర నుంచి కూడా షుగర్ అటాక్ అవుతుంది కిడ్స్ దగ్గర నుంచి కూడా షుగర్ వచ్చేస్తుంది అసలు ఈ షుగర్ అనేది ఎందుకు ఇంత చిన్న ఏజ్ నుంచే షుగర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అలా రాకుండా ఉండాలి అంటే ఎలా మన హెల్త్ విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే నిజంగానే రైస్ని అవాయిడ్ చేస్తే షుగర్ లెవెల్స్ అనేది మన బాడీలో తగ్గిపోతుందా అసలు ఈ షుగర్ వల్ల ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి దాన్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అని విషయాలని తెలుసుకోవడానికి ఈరోజు మరి ప్రబలిక మ్యామ్తో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో మ్యామ్ బాగున్నానండి థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ మ్యామ్ అంటే నవ్వే డేస్లో చూసుకుంటే ఒకప్పుడు డయోబెటిక్ అనగానే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి షుగర్ పేషెంట్స్ అని ఒక ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు చూస్తే చిన్న కిడ్స్ చిన్న బేబీస్ దగ్గర నుంచి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ దగ్గర నుంచి డయాబెటిక్ అనేది చాలా ఎక్కువగా అటాక్ అయిపోతుంది అప్పుడప్పుడు పెద్దవాళ్ళే కంట్రోల్ చేసుకోలేని స్వీట్స్ని క్రేవింగ్స్ని పాపం చిన్నపిల్లల నుంచి చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు అసలు ఈ డయాబెటిక్కి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుందా ఉండదా సీమా అది అని టైప్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ బేస్ అయి ఉంటుంది ఇందులో కూడా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అవునమ్మా టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డయాబెటీస్ అంటే ఏందని మీకు చెప్తాను డయాబెటీస్ అంటే మీ బాడీలో నార్మల్గానే ఒక షుగర్ లెవెల్ మెయింటైన్ అవుతుంది ఇట్స్ కాల్డ్ గ్లూకోజ్ ఇది వచ్చి మీ నార్మల్ సెల్స్ హెల్దీ ఫంక్షనింగ్కి చాలా ఇంపార్టెంటే కాకపోతే ఈ లెవెల్స్ మీకు ఒక లెవెల్కి మించి ఉండిందంటే మాత్రం దాన్ని డయాబెటీస్ అంటాము ఈ డయాబెటీస్లోనే మీకు చాలా టైప్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఇదే మీరు చెప్పే చిన్న పిల్లల్లో వస్తుంది దీంట్లో ఏమీ ప్రాబ్లం అంటే మీకు ఈ ప్యాన్క్రియాస్ నుంచే మీకు ఇన్సులిన్ సెక్రియేట్ అవుతుంది ఇన్సులిన్ ఇస్ అ హార్మోన్ ఈ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ వల్లనే మీ బాడీలో షుగర్ మెయింటైన్ అవుతుంది ఈ ఇన్సులిన్ హార్మోనే సెక్రియేట్ అవ్వదు టైప్ వన్ డయాబెటీస్లో అందుకనే వాళ్ళకి చిన్న పిల్లల్లో షుగర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దానికి ఆప్షన్ లేదు ట్రీట్మెంట్ వచ్చి మనకి ఇన్సులిన్ ఒక్కటే ఇన్సులిన్ మనమే వేయాల్సిందే బయట నుంచి టైప్ టూ డయాబెటీస్ అని ఉంది మేము ఎక్కువ శాతం సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ అనేది టైప్ టూ డయాబెటీసే టైప్ టూలో ఏంది ప్రాబ్లం అంటే ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ప్యాన్క్రాస్ నుంచి కానీ సరిపోవట్లేదు లేదు ఇంకా ముఖ్య కారణం నుంచి డయా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది సెల్ వరకు పోతుంది కానీ సెల్ దాన్ని యూటిలైజ్ చేయలేకపోతుంది డ్యూ టు మెనీ రీజన్స్ అది నేను పోకపో చెప్తాను సో దానివల్ల మీకు టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటాము దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మీకు డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ 20% పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా మాత్రలు మందులు అవసరం అయితే థర్డ్ టైప్ మీరు అడిగే ప్రెగ్నెన్సీలో ఉండే డయాబెటీస్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటాం దాన్ని ఇది హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల వచ్చే షుగర్ ఇది వచ్చి మీకు టెంపరీ షుగర్ మీకు ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నంత వరకు మీకు షుగర్ ఉండొచ్చు వన్స్ బేబీ ఈజ్ డెలివర్డ్ ఆటోమేటిక్గా షుగర్స్ నార్మల్ అవుతాయి కానీ ఇది డెఫినెట్గా ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ మీకు ప్రెగ్నెన్సీలో షుగర్ ఉండిందంటే లేటర్ ఆన్ ఫ్యూచర్లో ఒక త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత షుగర్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ ఉంది మీరు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించి దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ ఇది చాలా ట్రూ మ్యామ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎవరికైనా సరే ఫస్ట్ దెబ్బ దగ్గర ఒక దెబ్బ తగిలింది అన్న లేదంటే ఏదైనా ర్యాషెస్ వచ్చి అది ఇంకా పెద్దదిగా అవుతుంది అన్న అది ఇంకా ఆ దెబ్బ మానకపోతే ఫస్ట్ నీకు షుగర్ ఉందా అని అడుగుతారు అంటే షుగర్ ఉంటే మన బాడీ పైన ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దెబ్బ తగిలేటప్పుడు అది తొందరగా తగ్గదు మాయం అవ్వదు సో ఆ షుగర్ పేషెంట్స్కి అది పాపం చాలా ఫేస్ చేస్తుంటారు కొంతమందికి అయితే లెగ్ హ్యాండ్స్ ఫింగర్స్ తీసేసే సిచ్యువేషన్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది షుగర్ అనేది ఒక పెద్ద డేంజరస్ లా తయారైంది అవునమ్మా అది కంట్రోల్ లేకపోతే మాత్రం అది ఒక విషయమే ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు అది ఇప్పుడు ఈ కాంప్లికేషన్స్ మీరు అడిగేదని చూసారంటే నేను సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే అది మైక్రో అండ్ మైక్రో వాస్కులర్ అంటాము మీరు చెప్పినట్టు కాలు ఈ దెబ్బలతో పాటు హెడ్ టు టో అన్ని ఆర్గన్స్ని దెబ్బతీస్తుంది సో మీరు కామన్గా చూసేది కళ్ళు రెటినోపతి అంటాము కళ్ళు వెనక భాగంలో రెటీన్ అని ఉంటుంది ఈ డయాబెటీస్ ఉండే వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువగా మీకు డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్కంట్రోల్డ్గా ఉంటే మాత్రం అందుకని మీరు చాలా వరకు చూసుంటారు డయాబెటాలజిస్ట్
కిడ్నీ డ్యామేజ్ అనేది చాలా కామన్ అన్కంట్రోల్ డయాబెటిస్లో షుగర్ ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకి ఇది వచ్చి మైల్డ్ నుంచి ఎండ్ స్టేజ్ వరకు వేరియట్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది మైల్డ్ వచ్చి మేము యూజువల్గా మీరు డయాబెటిక్స్ కోసం మా దగ్గరకు వస్తుందా అంటే మేమే స్క్రీనింగ్ చేస్తాం ఇయర్లీ వన్స్ ఒక యూరిన్ టెస్ట్ తీస్తాము మైక్రో ఆల్బిమెన్ అని ఇయర్లీ వన్స్ చేస్తాము సో దాన్ని బట్టి మీకు ఉందా రాగలగచ్చా ఎండ్ స్టేజ్లో ఉందా ఏంది అనేది మాకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది స్టార్టింగ్లోనే మీకు మాత్రలు మందులతోనే నేను కంట్రోల్ చేస్తాము ఒకవేళ ఎండ్ స్టేజ్లో ఉన్నదంటే ఇంకా డయాలిసిస్ కానీ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ వరకు కూడా వెళ్ళే ప్రమాదం ఉంది లాస్ట్ వచ్చి మీరు చెప్పిన కాల్ నరాలు నరాలు హెడ్ టు టూ ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు మా డయాబెటిక్ రెట్ న్యూరోపతిలో కాలుకి వచ్చేది ఈజ్ మోర్ కామన్ దాన్ని పెరిఫ్రల్ న్యూరోపతి అంటాము అండ్ మీకు చాలా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ చెప్తే విని ఉంటారు సిమెంట్ రోడ్ పైన నడిచినా కూడా మీకు ఏదో సాఫ్ట్ కాటన్ నూల్ పైన నడిచినట్టు ఉంటుంది సెన్సేషన్స్ తెలియవు దెబ్బ తగిలినా తెలియదు సెన్సేషన్ అసలు ఉండదు అలాంటి వాళ్ళు మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఫుడ్ కేర్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పులు వేసుకోవాలి ఇంటి ఇంటి లోపల ఇంటి బయట సాఫ్ట్ డయాబెటిక్ స్లిప్పర్స్ వేసుకోవాలి డయాబెటిక్ ఫుడ్ ఎగ్జామినేషన్ అనే ఉంది మీరు మీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కాలు పల్సెస్ నుంచి మొత్తం చెక్ చేసి కాలు తిన్న భాగం కూడా చెక్ చేసి చెప్తారు ఏమైనా నా బా డ్యామేజ్ ఉందా లేదా అని చూసి చెప్తారు మీరు పేరుకు తగినట్టే డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అంటే షుగర్ ఖచ్చితంగా కంట్రోల్లోనూ పెట్టుకోవాలి నరాలకి సంబంధించిన మాత్రలు ఉన్నాయి రెండు వాడాలి ఇది ఒకటే వాడి షుగర్ కంట్రోల్లో లేకపోతే దర్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి మచ్ ఆఫ్ అన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మాత్రలు వేసుకున్నా కానీ నాకు ఇంకా కాళ్ళు లాగుతున్నాయమ్మా నాకు ఇంకా అట్టే మండిపోతున్నాయి కాళ్ళు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మాత్రం ఓకే కానీ షుగర్ కంట్రోల్ లేకపోతే ఇది ఎప్పటికీ మనకి ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు దీనికి తోడు ఇప్పుడు ఈ రక్త కొలాయి అంటాము మన ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో కూడా ఈ డయాబెటిస్లో చాలా వరకు డ్యామేజ్ వస్తుంది ఆ బ్లడ్ ఫ్లో కూడా తక్కువగా ఉండింది దాంతోపాటు ఈ విధంగా ఒక అల్సర్ కానీ ఒక గాయం కానీ ఉన్నిందంటే అది ఇంకా కష్టం మానడం మీరు చెప్పినట్టు వరల్డ్లోనే లీడింగ్ కాసెస్ ఫర్ ఆంపిటేషన్ ఆ పాటని రిమూవ్ చేసేది వచ్చి డయాబెటిసే సో ఈ రెండు ఇంపార్టెంటే ఇవి చెక్ చేసిన దానికి కూడా మాకు స్కాన్స్ ఉన్నాయి బ్లడ్ ఫ్లో బాగుందా లేదా అది గాయం ఆరుతుందా లేదా అనేది కూడా మేము ఈజీగా టెస్ట్ చేసి చెప్తాము ఓకే లాస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హార్ట్ హార్ట్ బాగుండాలి అంటే షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండాలి బీపీ కొలెస్ట్రాల్ ఇంకేమైనా ఉన్నా కూడా కంట్రోల్లో ఉండాలి వాటిని ఇన్సల్ట్ చేయకూడదు ఆల్కోహాల్ కానీ స్మోకింగ్ కానీ అలవాట్లు ఉంటే తగ్గించుకోవాలి మీరు మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు యూజువల్గా అట్లీస్ట్ ఇయర్లీ వన్స్ ఒక ఈసీజీ కానీ ఎక్కువ కానీ అడుగుతాం అది వచ్చి మీ హార్ట్ కండిషన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునేదానికి సో అలాంటి ఏమైనా టెస్ట్లు అవసరం అయితే చేయించుకొని భద్రంగా చూసుకోండి అంటే ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సంబంధం లేదు అన్కంట్రోల్డ్ అన్కంట్రోల్డ్ ఎస్ అన్నిటికన్నా ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మ్యామ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనలో షుగర్ ఉండేటప్పుడు డయాబెటిక్ ఉండేటప్పుడు ఖచ్చితంగా రైస్ని అవాయిడ్ చేయాలంటారు చపాతీని ఎక్కువగా తినాలి అంటారు రోటీస్ తినాలి అంటారు షుగర్స్ ఉన్న సంబంధించిన ఐటమ్స్ని అంటే ఆఫ్ కోర్స్ స్వీట్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ అవి మనం అవాయిడ్ చేస్తాము బట్ రైస్లో కూడా గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి రైస్ని అవాయిడ్ చేయమని అంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు డైట్ ముఖ్యమే మా డయాబెటిక్ డైట్ ఇస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ట్రీట్మెంట్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా చెప్తాను ఎయిటీ పర్సెంట్ మీకు డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ దా ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ది కానీ డైట్ అయితే చాలా మందికి చాలా మిస్కన్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి అది ఏంది ఎలా పాటించాలి చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఆలోచిస్తారు దెర్ ఈస్ నో కాంప్లికేషన్ ఇన్ ఇట్ సింపుల్ ఈజీగా చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు నార్మల్ మన సౌత్ ఇండియన్ డైట్ అంటే ఇంట్లో మనం తినేది ఫస్ట్ అన్నం వేసుకుంటాము కొంచెం కూర మళ్ళీ అన్నం మళ్ళీ సాంబారు రసము ఇది ఒకటి మళ్ళీ అన్నం దాని తర్వాత కూర సో ఇది ఒక నార్మల్ అలవాటు చిన్నప్పటి నుంచి మనం తినింది ఇదంతా ఇప్పుడు దీని క్యాలరీ కంటెంట్ చూసామంటే ఎక్కడో ఉంటుంది ఆ విధంగా తినేవాళ్ళు సో సింపుల్ మా లాజిక్ ఏంటంటే కట్ డౌన్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ మీరు అన్నిసార్లు వేసుకొని కొంచెం క్వాంటిటీ తక్కువ చేసుకోండి కూరగాయలని ఎక్కువ తీసుకోండి డబుల్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వెజిటబుల్ వాట్ ఎవర్ యువర్ ఈటింగ్ దాల్ కానీ కూరలు కానీ రెండు బౌల్స్ తీసుకోండి లిమిట్ యువర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రైస్ టు లెస్సర్ ఎక్స్టెంట్ నేను ఖచ్చితంగా నేనైతే ఐ డోంట్ అడ్వకేట్ స్టాపింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ రైస్ తీసుకోవద్దు అది తీసుకోవద్దు ఇది లేదు యు హీన్ బాటప్ లైక్ దాట్ చిన్నప్పటి నుంచి తిని వచ్చింది అది మన సడన్గా మానేస్తే ఒక వన్ మంత్ నా మాట వింటారు
చేర్చుకొని తీసుకునే పని అయితే మీకు పర్ఫెక్ట్ డైట్ వస్తుంది మార్నింగ్ అండ్ నైట్ స్టిక్ ఆన్ టు టిఫిన్ బేస్డ్ రైస్ తినొద్దు మీరు చెప్పినట్టు రోటీ అండ్ రైస్ బోత్ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ క్యాలరీస్ సో మేమైతే రోటీ చెప్పము యూ కెన్ మిక్స్ మిల్లెట్స్ ఇన్ ఇట్ మీరు తినేది ఇడ్లీ దోశ అయితే దాంట్లో అది అది కూడా అన్నమే సో దాంట్లో మీరు రాగులు కానీ మిల్లెట్స్ మిక్స్ చేసుకొని మిల్లెట్ దోశ లేని మిల్లెట్ ఇడ్లీ ఆ విధంగా ఒక హెల్దీ వర్షన్కి మారండి అంతేగాని కంప్లీట్గా ఆపి కినో వాళ్ళు ఓట్స్ మేమైతే చెప్పము ఇది మా ఒక ప్రాక్టీస్ చాలామందికి ఇంకొక మిస్కన్సెప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రూట్స్ తినకూడదు అని ప్లీజ్ నథింగ్ లైక్ దాట్ మీరు తినకూడదు కొన్ని ఫ్రూట్స్ హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అంటాము దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగో బనానా సపోటాలు కస్టర్డ్ ఆపిల్స్ ఇవన్నీ హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అవన్నీ మీరు తాకకుండా ఉండడమే మంచిది కానీ మీరు తిల కలిగింది యాపిల్ గోవా ఆరెంజ్ పపాయ ఇవన్నీ మీరు తినగలిగింది ప్లీజ్ హ్యావ్ ఫ్రూట్స్ ఇన్ యువర్ డైట్ కంప్లీట్గా తినకూడదు అనేది మేము చెప్పాము నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్ మైనర్ చేంజెస్ మీకు బ్యూటిఫుల్గా రిజల్ట్ వస్తుంది సూపర్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యామ్ ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎలోపతి ఆర్ ఆయుర్వేదిక్ హోమియోపతి కొన్ని కొన్ని మెడిసిన్స్లో ఇది యూజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా షుగర్ లైఫ్లో రాదు మీరు ఇంకా షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేయక్కర్లేదు ఇన్సులిన్స్ తీసుకోవక్కర్లేదు మీరు హ్యాపీగా అన్నీ తినొచ్చు మీరు స్వీట్స్ కూడా తినొచ్చు షుగర్ వేసుకున్న బటర్ మిల్ సారీ షుగర్తో ఉన్నటువంటి టీ కాఫీ కూడా మీరు తాగొచ్చు అని అంటారు అంటే నిజంగానే అలాంటి మెడిసిన్ అమ్మా లేదు అలోపతి మా ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్లో అలాంటివి ఏమీ లేదు మాది ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ మాకు ఎవిడెన్స్ చూపేయండి ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుందని మాకు ప్రూఫ్ చూపేయండి వీ విల్ ట్రై టు అప్రిషియేట్ అండ్ ఫాలో కానీ ఇంతవరకు మేము ఎన్నో స్టడీలు చేసామమ్మ కానీ అలాంటి ఎవిడెన్స్ అయితే మాకు లేదు మాకు వచ్చిన ఎవిడెన్స్ నేను ఆయుర్వేదం పది కమెంట్ చేయను ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఆయుర్వేద నేను దీని గురించి మాట్లాడతాను దీంట్లో అయితే మాకు ఆ ఎవిడెన్స్ లేదు మీకు షుగర్ ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అది నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను అన్కంట్రోల్డ్గా ఉండిందంటే అది ఖచ్చితంగా డ్యామేజ్ కాస్ట్ చేస్తుంది ఇవన్నీ ప్రూవన్ మీరు దీని గురించి ఏమి ఆలోచించక్కర్లేదు దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ సో అంతవరకు అయితే నేను చెప్తాను కర్ పర్మనెంట్ క్యూర్స్ వీటిలన్నిటి గురించి మీరు ఆలోచించేటప్పుడు దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్ ప్రొఫైల్ కూడా కొంచెం ఆలోచించండి అమ్మ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ నాట్ ద బెనిఫిట్స్ దానివల్ల ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంది అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఇప్పటికి పాన్క్రియాస్లో ఇన్సులిన్ లేకపోయేసరికి ఈ విధంగా అవుతుంది సో ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ద పాన్క్రియాస్ ఆ దీని వర్క్ చేసేప్పుడు అయితే పాన్క్రియాస్కి ఎంత డ్యామేజ్ అవుతుంది ఇవన్నీ మీకు డాక్యుమెంటెడ్ ప్రూవ్ అని అంటే ఎస్ ఫై నాట్ కానీ ఇవన్నీ మాకు ఎవిడెన్స్ లేవు సో మా సైడ్ నుంచి కొంతమందికి రావచ్చు డౌట్లు ఈ మాత్రలు మందుల వల్ల కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్లు వస్తాయి కదండి అని టు అ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ నో అలా ఉండే మాత్రలు ఫస్ట్ మేమే ఇవ్వము మీరు బాగుండాలని మాత్రలు మందులు షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండాలని కదా ఇస్తాము సో అలాంటివి ఏం లేవు అట్టని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ విల్ నాట్ గ్యారంటీ అందుకే మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్కి రావాలి రెగ్యులర్గా మాత్రలు చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక షుగర్ పేషెంట్కి బాగా వెయిట్ ఉన్నారు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే వాళ్ళకి ఒక డిఫరెంట్ లైన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు చూస్ చేసే మాత్రలు కూడా సేఫ్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది జస్ట్ షుగర్ ఉంది మంచి డైట్ నార్మల్ వెయిట్ ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు బీపీ కానీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ అని ఏం లేదు వాళ్ళకి ఇంకొక డిఫరెంట్ టైప్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ గ్రోన్ ట్రమెండస్లీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఎరీ నెంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి సేఫ్ మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ మేము వాడతాం సో వీటిలో మీకు రిజల్ట్ కూడా అనిపిస్తుంది మీరు వాడి చూడండి షుగర్ కంట్రోల్లో ఉందా లేదా అని మీరే చెక్ చేసి చూసుకోండి ఇట్ విల్ బీ అండర్ గుడ్ కంట్రోల్ బట్ ఫ్రీక్వెంట్ చెకప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ ద డాక్టర్ కెన్ పికప్ ఆ మెడికేషన్ వల్ల ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావచ్చు ఆ పేషెంట్లో ఏమైనా ఉందా లేదా అనేది వీ కెన్ ఈజీలీ బిక్ ఇట్ అప్ అని కంఫర్ అ నార్మల్ రెగ్యులర్ చెకప్ కాల్ వాపు ఉందా ఈ కంప్లైంట్ ఉందా ఈ కంప్లైంట్ ఉందా మేము అడిగే తెలుసుకుంటాం సో ఫాలోఅప్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యామ్ నాకు ఇప్పటికీ డౌట్ ఏంటి అంటే ఏదైనా వైరస్ వచ్చింది బాడీలో అటాక్ అయింది అంటే అది ఒక బ్యాక్టీరియా ఒక వైరస్లో ఉంటుంది అంటే ఈ డయాబెటిక్ షుగర్ అనేది ఒక బ్యాక్టీరియానా లేకపోతే అసలు ఏంటి ఇది ఎలా ఉంటుంది డయాబెటిక్ డయాబెటిస్ అనేది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఆఫ్ షుగర్
ఇంకా హెల్దీగా ఉండాలి అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇన్సులిన్స్ వరకు వెళ్లకుండా మెడిసిన్ వరకు వెళ్లకుండా డైట్ తో పాటు మనం ఏవైనా రెమెడీస్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చా దీనికి ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎందుకు వీళ్ళకి వస్తుంది అనేది మీరు చెప్పినట్టు యూజువల్ గా మేము ఫార్టీ ప్లస్ ఇయర్స్ లో చూసాము ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు కూడా మేము ఫార్టీ ప్లస్ లోనే చూసాము నౌ కరెంట్ ట్రెండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో కూడా ఐఎమ్ పికింగ్ అప్ డయాబెటీస్ సో ఎందుకు ఈ చేంజ్ వచ్చింది డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఎందుకు వచ్చింది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటని తెలిస్తేనే మీరు ఈజీగా అవాయిడ్ చేయొచ్చు నెంబర్ వన్ నేను ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను డైట్ మోస్ట్ టాప్ మోస్ట్ రీజన్ టైంకి తినట్లేదు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి లంచ్ హెవీగా తింటారు మళ్ళీ డిన్నర్ ముందు స్నాక్స్ సో టైంకి తినడం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్ కంపల్సరీ లంచ్ డిన్నర్ మిడ్ మార్నింగ్ మిడ్ ఈవినింగ్ స్లైట్ స్నాక్స్ ఇది నార్మల్ రొటీన్ ఇది ఫాలో అవ్వట్లేదు చాలామంది నెంబర్ టూ ఆఫీస్ కల్చర్ వర్క్ రిలేటెడ్ వల్ల అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ పెరిగిపోయింది ఇంట్లో ఒక ముద్ద అన్నం చేసుకొని తినడం ఇప్పుడు కొంచెం తక్కువైంది ఇంటి ఫుడ్ క్యారీ చేసుకోవడం హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం తక్కువైంది ఆఫీస్ కానీ బయట కానీ టైం లేదప్ప యూ జస్ట్ ఆర్డర్ మనం అది తినేద్దాము ఆ కాన్సెప్ట్లు కూడా ఎక్కువ అయి ఉన్నాయి ఈ స్ట్రెస్ఫుల్ లివింగ్ చాలా వరకు ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాళ్ళు అందరూ చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు మార్నింగ్ వెళ్తారు రాత్రి వస్తారు పొనుకుంటారు మళ్ళీ మార్నింగ్ వెళ్తున్నారు ఆ స్ట్రెస్ కెన్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ యువర్ షుగర్స్ దీనివల్లే నైట్ నిద్ర ఉండట్లేదు ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ ఈజ్ అ స్ట్రెస్ ఫర్ ది బాడీ దానివల్ల మీకు ఎక్కువ అవుతుంది ఈ మధ్యలో మీకు ఎక్సర్సైజ్ అనే ఒక వర్డ్ కూడా కనిపించదు చాలామందికి దే డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ జెన్యున్లీ దే డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ బట్ ఇట్ ఇట్ హిట్స్ యువర్ హెల్త్ కొంచెం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడం ఇంపార్టెంట్ అండ్ మెనీ యంగ్ పీపుల్ నేనైతే వాకింగ్ యంగ్ పీపుల్కి అడ్వైజ్ చేయను యూ కెన్ ప్లీజ్ ప్లే అ స్పోర్ట్ జాగింగ్ స్విమ్మింగ్ రన్నింగ్ కానీ గో ఫర్ సమ్ బ్యాడ్మింటన్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఏదైనా ఒక స్పోర్ట్ దట్ ఆల్సో రిఫ్రెషర్స్ యువర్ మూడ్ కీప్స్ అదర్స్ అండర్ కంట్రోల్ షుగర్తో పాటు బీపీ కొలెస్ట్రాల్ అన్నీ తగ్గిస్తుంది ఇది ఇట్ విల్ బీ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ సో ఏదైనా ఒక స్పోర్ట్ యంగ్ పీపుల్కి మాత్రం అదే నేను అడ్వైజ్ చేస్తాను లాస్ట్ ఈ స్ట్రెస్ అన్నిటి వల్ల చాలామంది యంగ్ పీపుల్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఇంటూ ఫర్ స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ ఇవన్నీ సో అవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ చేయాలి ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్లో ఫీమేల్స్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళకి పీసీఓడి చాలామందికి మీరు చూసుంటారు ఉంటుంది పీసీఓడి ఉండేవాళ్ళు లేదా ప్రెగ్నెన్సీలో మీకు షుగర్ ఉండిందంటే మాత్రం లేటర్ ఆన్ వాళ్ళు కూడా ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టరే అది కూడా ఒక రిస్కే దీంతో పాటు మేజర్ ఎండ్ ఒక లైన్ అంటే ఓవర్ వెయిట్ ఓవర్ వెయిట్ కానీ ఒబిసిటీ కానీ ఇవన్నీ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఓవర్ వెయిట్ వస్తుంది ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఒబిసిటీ ఈజ్ ద లీడింగ్ కాస్ నేను నా తెలుసు బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇవన్నీ వల్ల మీకు ఒబిసిటీ అండ్ ఓవర్ వెయిట్ విల్ కాస్ డయాబెటీస్ ప్రీ డయాబెటీస్ అన్నీ అందుకే మీరు ప్రీ డయాబెటిక్గా ఉన్నారు అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ స్టెప్ రెడ్యూస్ వెయిట్ ఓవర్ వెయిట్గా ఉంటే మాత్రం ప్లీజ్ వెయిట్ రెడ్యూస్ చేస్తేనే మీకు హాఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సార్టెడ్ అంటాము ఈ ప్రీ డయాబెటిక్ మీరు అనేది వచ్చి మేము యూజువల్గా బ్లడ్ టెస్ట్ ద్వారానే చేస్తాము ఫ్యామిలీ ద్వారా వచ్చేది మనం అవాయిడ్ చేయలేము అమ్మ నాన్నకు ఉన్నిందంటే ఖచ్చితంగా రిస్క్ అయితే ఉంటుంది కానీ అది మీ చేతుల్లోనే ఉంది మీకు థర్టీ ఇయర్స్లో రావాలా లేదా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో రావాలా యూ కెన్ ఈజీలీ పుల్ ఇట్ త్రూ అ లాంగర్ డిస్టెన్స్ సో అలా మీరు ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారంటే మాత్రం పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు ఎలా టెస్ట్ చేస్తాము అంటే సింపుల్ బ్లడ్ టెస్టే ఏం తినక ముందు ఎయిట్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ చేసి ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ మీరు తిన్న తర్వాత ఒక టూ అవర్స్ అయిన తర్వాత ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ హెచ్బీ ఎవన్సి త్రీ మంత్ యావరేజ్ ఆఫ్ యువర్ షుగర్స్ ఈ త్రీ మంత్ యావరేజ్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ వరకు నార్మల్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ అనేది ప్రీ డయాబెటిక్ ఐ వుడ్ కాల్ ఇట్ అ గోల్డెన్ పీరియడ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఆ టైంలో వచ్చున్నారంటే మాత్రం డ్రాస్టిక్ డ్రాస్టిక్ మెషర్స్ క్యాన్ కాజ్ రివర్సల్ ఇదే మేము డయాబెటిక్ రివర్సల్ అంటాము డెఫినెట్గా నార్మల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ సో నేను చెప్పిన ఈ డయట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ పాటించగలిగే పని అయితే ఇది అట్టే రివర్స్ చేసి బ్యూటిఫుల్గా ఉండొచ్చు ఆఫ్టర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇస్ అ ఫుల్ బ్లౌన్ డయాబెటిక్ ఎక్సలెంట్ మ్యామ్ Thank you thank you so much and nice yeah. talking to you thank you thank you a lot